，全车 B 五级防弹，阿富汗、伊朗、叙利亚，长城是否介入了你这次穿越非洲？耀阳，哎，你真的舍得把他送走吗？不舍得，但也也得送走了。这次我们要把他送到哈尔滨去。但是有很多朋友说，为什么我们不把它送到长城的博物馆里去呢？一定要这么尖锐吗？我觉得既然这样的话，那我们这样，我们在把它送走之前，我们跟大家再聊一下，大家看看我做的这个决定到底对不对。我觉得顺便再跟大家说两个事儿，两个很重要的事儿，我们坐着说吧。来吧。这是我们平时在非洲坐那两把椅子，我还没拿出去。这都有历史、有年头了。连这个，看看，这个是在哪儿买的？大家记得吗？这个我当然知道了，在几内亚。几内亚啊，就是一个灭火器，一千块钱。跟我说没有这个，就要罚一千万当地货币。我都是满满的回忆啊！来，坐着，坐着。我们就着刚才的那个话题哈，很多我们的朋友们说。这辆车为什么你要给他送到别的地方，而不是长城博物馆呢？我看到了很多评论区的评论，就是希望我们能把这辆车，哎，送给长城博物馆。哎，实际上啊，今天给大家揭揭个秘啊，长城找没找过我们？很多人都有这个问题，长城到底是否介入了？你这次穿越非洲，嗯哼，对吧？他们到底有没有找过你们？哎，一点没有。他说找没找过，找过。特别是我们回国把车拿出来以后，哎，感谢各位兄弟们，非常感谢，帮我们去圈他们官方，哎、他们这么找我们，因为摆在我们的面前，其实就路不多。嗯，第一个就是把他二手车或者拍卖了，嗯，对吧？把它拍卖了，拍卖了以后，不管是给别人，还是说是。呃，我们给粉丝，对吧？他都不再属于我们了，相当于被私人收藏了，嗯，对吧？这个说实话不是我们想看到的，对吧？第二个呢，就是我们把它捐出去，捐给一家公开性的机构，比如博物馆，哎，这也是我们最希望的。为什么？嗯、因为我们希望能够留住他的回忆。大家看看，后边全部都是我们去的这些国家，这些国家可能对于陌生人来说，他什么都不是。但对于我们来说，可能对于我们很多粉丝来说，它就是回忆。在回首，云遮断归途；在回首，荆棘密布。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有。向谁诉说？我们像西天取经一样，穿越了两年的时间，陪着我们，保护着我们的生命。嗯，为这辆车，光它过关、油费给它办证，我们花了一百大几十万。所以对于他来讲，我们一直没有把它当成一辆车，就是当成我们过命的兄弟。兄弟，对。所以我们希望把它能留下来。嗯。但是这个时候，很多我们上次发那视频以后，很多人去圈长城，他们真的找我们。真的在这里必须感谢大家、啊，感谢大家，他们找我们了。嗯、而且说实话，咱说实话，诚意满满。哎，人家想把这辆车回收，哎，然后到他们的博物馆去。对，真的啊，嗯，提出的条件，我觉得是我们第一次非常正式的在跟大家聊这个问题。没错，我一直我没想聊，嗯，但是我看。想知道的人太多了，哎，光我开直播跟大家说可能说不过来、嗯，所以这次直接跟大家在视频里说。对，人家提出的条件也非常的好，嗯，但是我拒绝了，不是因为别的，不是因为其他的什么矛盾，什么都不是因为这个，因为我真的是了解了之后，我发现长城的博物馆它是一家不对外的，对，它是不对外，等于大家看不到，嗯，就只有他们珍藏起来了。对，对于我们来说，对于粉丝来说，相当于。没办法看到他，回忆没了，哎，是这意思吧？而且，对于我来说，我有一种什么呢？就好像是被私人珍藏是一样的，就是说白了，就是卖了一个好的价格，仅此而已。嗯。
，我们其实更想让他像呃英雄一样，就是因为他已经是战绩累累，大家都可以看得到。然后放在博物馆里的话呢，我们就可以让更多的人、更多的朋友能够了解到，哎，他这段历史，对，怎么样去穿越非洲的？哎，经历了什么？我觉得是一个最好的结局。就是皆大欢喜了，皆皆大欢喜。所以我们也是把很高兴，就是第一时间去跟大家去分享，而且它基本上在，呃，七月初就可以放在那里了。然后有希望，希望大家感兴趣的朋友，或者是住在家很近的朋友，也可以就是哎，大家可以去看一看，真的可以去看一看。第二个，有很多人问我们，我们这一路上出了这么多事儿。是吧？去了这么长时间，哎，到底花了多少钱？哎，这些钱是哪来的？嗯，这个呢，其实说实话不好算，因为我们俩都大大咧咧的，平时没什么记账的习惯。嗯，我就拉了一下这两年，因为我一直没在国内，我的银行卡的支出啊，这个大概算了一下，你猜多少钱？怎么也得三四百，三百五十万。三百五十万左右，三百五十万，当然一百大几十万是给了给了他，因为他跟我们一样，也需要办签证，也需要办过境，他比我们还费钱，还费钱为什么？因为我们平时过去有签证就行了，他不行老被扣，后来得得要这个，到哪儿各种被扣，都不是人被扣，就是车被扣。而且他托运啊，我们中间托了几次，我们从西非托到了东非，东非然后在东非被扣，然后第二次被扣，这些全部周转的这些费用基本上都很难去计算。而且还有一点，就是我们当时去的时候是在口罩期间，对，那个时候托运还是很贵的。也比现在要贵几倍。还有一点就是我们在住宿的情况下，可能我们两个都不会说，我一定要选一个好的住宿条件。但是因为你带这辆车的话，他得选，要去一个有保安的地方，一个有安保的地方，因为他得能保护您这车。明明早上一出来轱辘没了，你今天要是停在外边，你的轱辘、你的反光镜什么东西都没了。那不光这个事儿，因为车里的行李太多，我们两个每天拿进来拿出去拿，受不了。所以你每一每一晚的住宿基本上都要在七八百左右。对，大几百块钱是肯定要有的。对，越偏的地方其实越贵。所以就是说，就是这个费用的话呢，就是真的是不是那么好计算。但是有很多人很感兴趣，所以我们也是给到大家一个这样大概的一个值。但是在我们心里，其实它远远超过了这个。没错，这个值。其实我们也说实话够省的了。大家按旅游团算，真的两年，大家要算是六百天。六百天一个旅游团，咱们就去这种非洲的国家，一个旅游团要好几万。非洲很贵哦。对，你要是按这个算的话，我们这点钱根本就不够。是，所以你也知道，我们挺节省的，还得我们还得拿出大量开支去拍摄。这好的素材，嗯，就比如原始部落呀。你们要知道，岳阳在拍这个，他他想要给大家挖掘的这些内容上，他真的是不惜花大价钱。就是每一个，就他们就是说看岳阳的视频，就是行走的人民币，就真的是也是非常有眼光。我尽力了，兄弟们，我尽力了啊。<笑>对，所以就是说，很多人问你们钱从哪儿来，你们家是不是有矿啊？我们家有矿还是没有矿啊？<笑><笑>没有啊。我们是一个很普通的北京家庭，对我们，但是我们俩之前都是创业的，嗯，对我开了三家公司，他也开了一家公司，所以有一定的小积蓄，小积蓄。第二个呢，做自媒体，大家也看啊，这个大家捧场，粉丝呢越来越多，所以呢，我们也能挣一点小钱了。对，但是很多人说你们都不直播，我真的觉得你们没有这个经济来源，这个其实是主要的原因。播的少。我们播的少，是因为我们一路上就是说一直在开车，然后耀阳也一直在拍各种内容，所以我们播的相对比较少。但是也希望今后我们有时间的话，也应该多多播，多多跟大家见面。对，对，毕竟说实话，这里边必须得表扬一下大蓝，也得感谢啊，没有谁家媳妇儿会这么支撑着自己老爷们儿在外边胡来。一顿的花钱，一直花，一直花没有<笑>因为家里我们有老人有孩子，嗯，家里的花销着实不小，嗯，其实，原来刚开始从公司到家庭一直跟跟我要钱，我脑袋嗡嗡的，但是但是就像他说的，我们平时我们要开车，我要剪视频，哎，要拍视频，要想创意，对吧？咱得想创意，还得解决问题，因为老出问题。各种各样的问题，心情非常的不。所以不是我们不播，是我们没有时间播。<笑>对，心情不好不想播。对，完了呢，太累不想播。嗯，没时间不想播。嗯，就是
，赚钱的渠道呢就会很窄，非常窄。哎，非。但是我们花销又非常的大，嗯、所以这就是我们很多粉丝朋友们，尤其我们的铁粉，很担心说你们收支不平衡，就怕你们走不到很远，我们就不能再继续看你们的视频了。没事，对，我们努力，放心，我们不会断更的啊。嗯，我们只是在筹备。下一次旅程，哎，下一次，耀阳，你要剧透了吗？下一次我们要去哪儿啊？真的还有很多人问我们下一次、呃、为什么你们搞得这么神秘啊？是，因为其实我看到大家留言了，呼声最高的是南美，哎，其实我们也很想去南美，非常想，但是。南美经济不允许，<笑>南美的费用太高了。嗯、呃，我觉得这个吧，以后有可能一定去，对，也有可能。我说了，一定去。那你还取决你能赚多少钱？我玩命赚，<笑>一定去啊！因为它是我的梦想。对，我不但要去南美，我还要去更远的诗和远方。我就要把我们的中国汽车、<笑>中国力量、中国科技、中国文化给带到世界。最远端，你要想这么说的话，其实大家都知道你这个真的不是放空话啊，这个都是说到做到，所以你们要赶紧关注起来，想看到不一样的世界、不一样的这个地方啊，一定要关注耀阳。那耀阳现在要说，你要不要剧透？<笑>下一次我们要去哪里？透了，今天就穿透啊，兄弟们，今天就跟大家说一下我们下边的安排。嗯，坐稳了，我也坐稳了啊，哎、这是我也好了，想了很久啊，深呼吸。<笑>我们下一站，我们要穿越中东，啊哈，阿富汗、伊朗、叙利亚、黎巴嫩、嗯哼、伊拉克，啊哈，还有一个神秘国度。哦、oh. ，我们要把他们全部都穿越，给大家拍好的视频、深入的视频。为了能够拍到深入的视频，哎，为了能够保证我们的安全，我们做了一个决定，哎。我们要换一辆动力强的车，重度改装，全身防弹。哦，这个厉害了，保证我们的安全。因为大家知道这块可能不太太平，所以我们准备全车 B 五级防弹，上下左右玻璃各种啊。当然，这个费用是我听了以后心脏在滴血的那种状状态，因为我以为没这么贵。嗯，没想到这个东西比车还贵。哦。真的、啊，真的，它比车贵多了。哦，但是虽然说岳阳挺敢花的，但是我觉得这次你这样做是对的，因为其实保护安全，安全是第一。确实，我觉得去这种地方有了这辆车的这种保护的话，大家才能对我们会更。安心，因为他们很多朋友都说，我看你们的视频，我每天心惊胆战的，就会觉得你们俩的安全或者怎么样，所以我觉得这个还是要弄。人家说了，嗯，你去这种地儿啊，好，我给你来一金钟罩罩里头，这样的话我就给他上那个保险的额度就不用那么高了。<笑>你这样说我都不去了啊！别别别害怕，别害怕，要特别危险的地方你还真别去，你你在外边等着我飞进去。到时候我们再看吧，我觉得。嗯，正常情况下，我觉得还是不想让你一个人冒险。我不是冒险啊，兄弟们啊，安全合法啊，咱们就是去看一看。说到这里，不知道大家对我们下一次的旅程有没有一些期待呢？我觉得我现在就已经很期待了，就那种激情澎湃的那种感觉，情超级澎湃，恨不得明天马上就出发。对。所以大家期待我们在这个穿越中东的这个过程中，到底能发生怎样的故事呢？